uh, dear student as we have discussed about the sor analysis uh, its mechanism uh, procedure what is difference in sor and ols uh, then the next step is to find the diagnostic and statistical test uh, what does the result show like uh, specifically for the economy of nigeria or agar usko aap apply karte hain for the pakistan economy then what are the implication of results for pakistan economy aur agar aap uske liye koi panel use kar rahe hain ya even uh, you can use the form data ki aapke paas variety of forms hain ek district mein like if you are ta- talking about pakistan to pakistan mein jitni forms kaam kar rahi hain un forms ka data le sakte hain pakistan mein jitni universities kaam kar rahi hain unki student ki satisfaction level aap check kar sakte hain is tarah aapke paas ek variety hogi ki aap uh, form level pe ja sakte hain आप कोई सोशल इंडिकेटर को एक्सेस कर सकते हैं आप मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात कर सकते हैं इवन यू कैन यूज द पैनल डेटा कि आप डिफरेंट पैनल्स को ले सकते हैं लाइक फॉर साउथ एशियन इकोनॉमीज ले सकते हैं फॉर यूरोपियन जोन ले सकते हैं फॉर ईस्ट एशियन इकोनॉमीज ले सकते हैं यानी आपके पास वराइटी होगी कि किस तरह और इनके रिजल्ट की क्या इंडिकेट कर रहे हैं उसको हम इस पेपर में डिस्कस करते हैं डी स्टूडेंट दिस इज लाइक योर टेबल नंबर फाइव Uh, which shows the sort dependent variable is uh, our gdp real gdp is your dependent variable and uh, they have five model and you know about uh, different sectors you have the first one is agriculture second one is industrial third one is construction and real estate the fourth one is your commercial and fifth one is your services as far as the agriculture sector is concerned you have that independent variable is bank lending and bank lending is positive positive and uh, significant because the probability shows that it's like close to uh, 001 and even on the basis of t statistics you can decide that if the t value is greater than 2 it means the value is significant according to rule of thumb bank lending jitni zyada hogi utni agriculture sector ka contribution zyada hoga interest rate jitna zyada hoga utna contribution gdp mein kam hoga because uh, हायर इंटरेस्ट रेट लोगों को कम वो उसमें अट्रैक्शन होगी कि वो बैंक से कैपिटल लें एंड एक्सचेंज रेट इज पॉजिटिवली एसोसिएटेड बट द ह्यूमन कैपिटल इज नेगेटिवली एसोसिएटेड बट इट्स नेगेटिवली बट इट्स सिग्निफिकेंट बिकॉज प्रॉबिलिटी वैल्यू इज जीरो पॉइंट वन टू विच इज लेस देन लाइक जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव जीरो फाइव आर जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन से अगर लेस होती इट मीन द वैल्यू इज सिग्निफिकेंट human capital is negative and insignificant which is little bit alarming situation as far as the industrial sector is concerned the bank lending is positively and significantly contributing interest rate is positive but insignificant means the interest rate ki jo findings hain ye meaningless hain ye bahut meaningful nahi hain the exchange rate is positive but significant and again human capital is negative the coefficient is negative but again it's insignificant ye 1% pe 5% pe and even 10% pe bhi significant nahi hai again the real estate and construction sector you have bank lending which is positive and significantly associated interest rate is negative but insignificant exchange rate is positive and significant again human capital is negative and uh, insignificant because the p value is 0.14 it means this is not significant at 1% 5% and even 10% pe bhi ye significant nahi hai in the same pattern you can use the commercial sector where you have the bank lending which is positive and significantly associated interest rate is negative but insignificant exchange rate is positive and significant and human capital is again negative but insignificant kyunki ye value again 0.01 से ज्यादा हो गई है एंड uh, इसकी बेस पे हम कह सकते हैं अगेन दिस इज इनसिग्निफिकेंट इवन यू कैन यूज द टी स्टेटिस्टिक और इस पे अगर सिग्निफिकेंट जो लगी है उन पे उसने स्टेरिक शो किए हुए हैं एंड द लास्ट सेक्शन इज लाइक सर्विसेज सेक्टर एंड इन सर्विसेज सेक्टर यू हैव अगेन बैंक लैंडिंग विच इज पॉजिटिव एंड बट इनसिग्निफिकेंट एक्सचेंज रेट इंटरेस्ट रेट इज पॉजिटिव एंड अगेन इनसिग्निफिकेंट exchange rate is positive but significant but human capital is again negative and uh, insignificant isse hame idea ho jata hai ki hamare jo coefficient hai inka pattern kya hai coefficient ki intensity kya hai aur uh, jo coefficient hai unki significance kya agar significant hai it means results are meaningful agar wo insignificant hai it means results are 
लाइक मीनिंग लेस तो उस इस मामले में हमें केयरफुल होना होगा कि हमें जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो सिग्निफिकेंट हैं या इनसिग्निफिकेंट हैं अगर उसकी जो रिजल्ट की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो सकती है देन थेरी और वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं तो वो रिजल्ट को बहुत मीनिंगफुल नहीं होते सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ योर स्टडी वेरिएबल्स